സ്ലാമലൈക്കും മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ എടുപ്പിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് കാശ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നത് അതേ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് മലയാളം റോൾ മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പിക്സാട്ട് എന്ന് പറയുന്നതായ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് രണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നത് പെൻഷാവ എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചിത്രരചനാ മത്സരത്തിൻ്റെ പോസ്റ്ററാണ് അത് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പിക്സാട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് വേണ്ടതായ പിക്ചർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പമെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാം എത്ര നീളം വീതിയൊക്കെ എത്ര വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് എന്നുള്ളതായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിന് വേറെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചിത്രരചന മത്സരത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ അതിന് ബന്ധപ്പെട്ടതായ കളർ കളർ പെൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നാലേ അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പിക്ചർ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ ആഡ് ഫോട്ടോ എന്നുള്ളതായ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതായ ഒരു പിക്ചറാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭംഗി കിട്ടൂല ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി ചെയ്യണം അതിനും വേണ്ടി കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ഫ്രീ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തി ശേഷം ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യണം ഇതിങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഇതെന്താകും സേവായി കിടക്കും വേണ്ടോ സേവിടും ടു മൈ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഇത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സേവ് ചെയ്ത് കിടക്കണം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു ബോർഡറൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഒരു ഭംഗി കിട്ടുള്ളൂ ഇത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇത് കാണാൻ ഒരു രസമുണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനൊരു ബോർഡർ കൊടുക്കണം ഏത് നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിനൊരു ബോർഡർ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോൾഡർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന് ബോർഡർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിക്ചേഴ്സ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് ബോർഡ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബോർഡ് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ബോർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അതിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡ് വരും അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വലിയ ബോർഡറാണ് അത് നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം ഓക്കെ ഇത്ര മതി ഇത് നമ്മളിത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഓക്കെ അടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഗ്ലോ ഗൂഗിളിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതും ചിത്രരചനയോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷുകളുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനോട് കളർ മാച്ച് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള കളർ ആക്കണം അതിന് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ
നമ്മൾ ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് കണ്ടു അപ്പം അതിനോട് ലയിച്ച് പോയി ഇപ്പോൾ ആ പിക്ചറിൽ തന്നെ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പി എൻ ജി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് താഴെ കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ വേ ടെക്സ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ മലയാളം ട്രോൾ മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായം തേടേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് അയക്ക് പോവാം നമ്മൾ മലയാളം ട്രോൾ മേക്കർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് പതിനാറ് ഒമ്പത് സൈസിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇത് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒമ്പത് പതിനാറിലാണ് ഇതിൽ നമുക്കൊരു ലെയർ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷന് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ടെക്സ്റ്റുകൾ എഴുതാം നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും ഇതിൽ രണ്ട് ലാംഗ്വേജുകൾക്കുള്ളതായ ഫോണുകളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മലയാളം രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തത് മലയാളം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കാക്കി നമുക്ക് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് വേണ്ട ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം പൊതുവെ എസ് കെ എസ് എഫിനും എസ് എസ് എഫിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോണ്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ എല്ലാ ഫോണ്ടുകളും ഇതിൽ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട കളറും കൊടുത്ത് വൈറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആക്കി പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇൻഷാല്ല ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമാകും അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടതായ ഫോണുകൾ വേണ്ടതായ ടെക്സ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ വലുപ്പവും നിറവും എല്ലാം ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതായ ഡോട്ട്സും സിഗ്നലുകളൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് ഏത് എന്താ കളർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അതിൽ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാത്തത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് കൂടും ഏകദേശം പ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം തന്നെ ഈ വീഡിയോ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കണം എന്നില്ല നമ്മളടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പറയാം ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായ ടെക്സ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മളെടുത്ത് ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പിക്സാട്ടിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റുകളെല്ലാം പി എൻ ജി ആക്കണം അപ്പം നമ്മളത് പി എൻ ജി ആക്കി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചതായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം പിക്സാട്ടിൽ ഇനി ഇത് നമ്മളിൽ നമ്മളിതിൽ ആഡ് പിക്ചർ എന്നുള്ളതായ ആഡ് ഫോട്ടോ എന്നുള്ളതായ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചതായ ടെക്സ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി പി എൻ ജി ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ താഴെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം തന്നെ ഇതാണ് 
സൂം ചെയ്ത് എവിടെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്പേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്കത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റിന് ബോർഡറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബോർഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ കുറേ ഷെയ്പ്പുകൾ ഉണ്ട് ഏത് ഷെയ്പ്പ് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഷെയ്പ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ ബോർഡറിന് നമ്മളൊരു നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ബ്ലാക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ഒരു ബോർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ബോർഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റുകളെല്ലാം വന്നു നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കൊടുത്തത് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ അകത്താണ് വന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റുകളെല്ലാം കൊടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ പിക്സാർട്ടിലെ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇത് എഴുതാനൊന്നല്ല നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഇത് ഒന്ന് വലുതാക്കി താഴെ കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളർ കൊടുക്കുക നമ്മൾ കളർ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കാൻ ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ കളർ കൊടുത്ത് ഇത് താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് ആവശ്യമായ വലിപ്പത്തിൽ താഴെ കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ഇനി നമ്മൾ ചില പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ ഏത് സംഘടനയാണ് പരിപാടി നടത്തുന്നത് എന്ന് കാണാം അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതെടുത്തു ഇത് കട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്ന ശാഖ ശാഖയുടെ പേരാണ് അത് നമുക്ക് അടിയിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോസ്റ്ററിൻ്റെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതല്ലേ ഇനി ഇത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിർമ്മിച്ച പോസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണു പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന് കാരണം ഒന്നാമത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ധാരണ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇൻഷാള്ള ഈ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഒരു ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഉഷാറായിക്കൊണ്ട് ഓരോ പോസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഇനിയും ഇൻഷാള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഓരോ പോസ്റ്ററുകളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ മോഡലിൽ ഓരോ ഡിസൈനിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇൻഷാള്ള അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഇടുന്നതായ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉടനെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻഷാള്ള മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ അസ്ലാം വ